guys, dito kami ngayon sa Tesco. Mag-grocery na naman kami for the next week. And today is Sunday. Maulan ngayon, guys. So, we'll see kung anong kukunin na. Dito na kami sa loob, guys. Sigurawa ako ngayon ng vegetables. Uh, stir fry. I'm gonna cook vegetables today. Pepper, but I just need one. I just need one. ito na yung pinamili namin guys tapos na kaming mag grocery guys daan kaming Filipino store para bumili ng rice sumikat na si Haring Araw maganda na yung weather kaninang umaga po nako ang dilim dilim yung 7 o'clock parang 4 o'clock pa lang ngayon okay na yung panahon maganda na yung weather Hi guys, tapos na kami mag grocery, tapos na rin kami pumunta ng Filipino store, bumili kami doon ng rice, and uh, ang dami namin pinamili guys, mga 1, 2, 3, 4, 5, 5 bags guys, so ipapakita ko sa inyo guys kung magkano yung gastos namin for one week grocery, so guys, we spent 95 pound, which is a uh, peso, is 9, 5,000 plus price yun. So, malaki-laki na din. Pero, syempre, iba rin yung price ng goods dito at iba rin yun sa Pinas, guys. So, pinamili namin sa Filipino store yung one sack of rice na sa 10 kilo siya, which is 19 pound. Pag sa atin, siguro na sa almost 700 pesos. At bumili din ako, guys, sa Filipino store ng shawmai kasi nag-try kami ng shawmai. Ang sarap naman. So, yun, nagustuhan ng asawa ko. Kumuha siya talaga nito. And, meron tayong pork tocino. Gusto din niya ito. Masarap din to, guys. And, kumuha din ako, syempre, iba pa rin yung lasa ng sardines. Ayaw ko nung lasa ng sardines dito. Gusto ko pa rin sa atin ito. Ito yung binili namin sa Filipino store. Kasi last time, bumili din ako din ng mga need for spaghetti, spaghetti sauce, yun. So guys, yung pinamili namin from Tesco, yung show yo kung ano yung pinamili ko sa, sa supermarket dito guys. Na-spend namin sa supermarket is 65 pound guys, yung the rest na from 95 pound is sa Filipino store na yun. So, let's start guys, our grocery haul. Dito muna for the needs ng Naka 5 bucks kami guys Bumili ka Yung para sa kitchen guys Binili namin is ito Jumbo towel For ki kitchen towel Ito siya Kasi ano na to guys Yung pinakamura na to dito guys Nasa 1 pound Ito yeah, dalawa yung binibay. So, 1 pound is equivalent sa atin na sa 60 plus, 60 pesos. Tapos, meron kung pinan, meron din bathroom tissue. Magkano ba yung price ng bathroom tissue nito? Hindi ko alam. Nakakalimutan yung price. Bathroom tissue. Ah, yung bathroom tissue is 3 pound guys. So, sa atin na sa 150 pesos. Meron tayong bathroom clean, cleanser. Uh, but lime scale remover para sa, sa bathroom. At meron tayong thick bleach. What kind of bathroom? Ah, 
Ah, medyo mura. Ano? One pound din siya. Ayan yun guys. For bathroom and kitchen. Hindi kami bumili ng marami for bathroom and kitchen kasi may nakastock na din kayo. Yung mga binili lang namin yung ano talaga yung wala kami. And mostly yung binili namin is food. So, okay. Ito guys, meron kami yung water kasi dami namin water every week kasi dinadala namin sa work. May ma may malaki at may maliit yung asawa kasi malaki yung dinadala niya ako kasi maliit yung dinadala ko sa work. And upo tayo. Pagod. Pagod tumayo. So, dito. Hindi ko na ako sa isahin guys. So, yung presa siya. Ang dami yung Ang dami niya. So, basta total nito na guys. 65 pounds sa, te, sa supermarket yung binili. At saka yung 35 pounds na sa Filipino store. So, syempre hindi mawawala yung Asian noodles. Bumili akong nito guys. So, tatlo to. Tatlong cup noodles yung binili ko. Sa, ito si guys. Cup noodles from Japan. Magan, masarap ito guys. Chicken flavor. Gusto rin ito ng asawa ko. Nasa ano siguro yung price nito. 1 pound pound 80 pence. Sa ate nasa 70 pesos na yan. Then, so next guys is sa vegetables tayo. Magluluto ako ng vegetables mamaya. Parang stir-fry. Pero hindi ko alam kung stir-fry ba yun. <laughs> so, yung pinamili ko mga vegetables, guys. Meron tayong red bell pepper. Mushroom. And carrots. Yung carrots dito, guys. Pag ito, mas mura siya bilhin. Nasa 0.49 pence lang. Pag sa atin, magkano ba? Let's say, kalahati. Nasa 30 pesos. Okay na siya kasi malalaki na rin. At saka, one pack na. Mas makakasave ka kaysa bumili ka ng isahan. Tapos meron pa yung broccoli. Ito guys, yung broccoli hindi nawawala every week. Kasi every week talaga kailangan may broccoli kasi ma-health ito guys. Favorite. One of my favorite ito. Palagi ako nagluluto. Kahit ini-steam ko lang lagi ng konting salt, oil, and uh, lemon. Okay na sa akin. Mas mas masalap na sa akin. Of course, pag may broccoli, hindi mawawala yung cauliflower. Ito guys. Cauliflower. Kailangan natin kumain ng kailangan natin kumain ng healthy foods, guys. Vegetables. Kailangan natin yan. And, of course, meron tayong... And, of course, meron tayong fruits, strawberries. Ito, guys, nasa 3 pound to, which is 180 pesos sa atin. Kasi hindi ata sisa ngayon ng, ng strawberries. Kaya medyo mahal. Ewan ko lang kung mga siya kasi pero yung dati, pag season kasi ng strawberries, ang maganda ng strawberries guys, ang lalaki at sa kalam yung red na red siya. Ito kasi kailangan mong mamili ng, ng magandang klaseng strawberries kasi mayroong maliliit na hindi siya red na red, mayroon pang white, may red na medyo malalaki. Of course, banana. Banana guys ito. Ang dami namin yung bananas everyday. And apples. Ito. Apples. May nakastock pa kami yung apples. Ito, kinuha lang sa ako. Golden apples. Pero may nakastock pa kami yung royal gala. Kasi yun yung pinakain namin everyday. Kasi everyday kailangan kumain ng one apple and two bananas. Yun yung routine namin. Yung kain namin ng fresh. Yung asawa ko, two apple, ah, two bananas and One apple a day. Ako din. Two bananas and one apple a day. Para i-balance natin guys. Kasi 
meat and chicken plat, pork and meat yung kinakain namin sa so, kailangan namin i-balance guys kasi hindi naman maganda pag all meat lang yung kakainin natin diba so ito bumili rin akong mushroom in can kasi need ko to guys para sa siguro magluluto akong pasta spaghetti para sa new year nilalagyan kong mushroom yung spaghetti ko guys, carrot at saka bell pepper. Kasi pag after, pag hindi namin maubos, binibake ko siya. Masarap. And, mayroon tayo na dito. Butter. Pag nagtutoast ako guys, ito yung nilalagay ko yung lore pack. Masarap kasi yung lore pack na na butter. Slight, slightly salted siya. Hindi siya unsalted. Ano meron tayong biscuits? Dalawa ito guys. Wait. Ano? Tatlo pala. Ito, twin ha. At saka ito. Ito naman yung biscuit. Para itong kinakain ng asawa ko bago umalis ng bahay. Going to work every night. Biscuits at milk lang siya sa gabi. Before going to work. Then, kumuha din ako ito. Codberry. Ito guys. Codberry for work. Sweet para after after ng, ka, ng lunch. Minsan gusto mo kumain ng sweet. Ito siya. And of course salami. Salam for sandwich ng asawa ko. German style salami. Ako guys, ayoko ng sandwich parati everyday. Hindi ako mahilig sa sandwich na may salam. Minsan lang, pagusto ko, pero everyday na sandwich with salam. Hindi, hindi ko kaya guys. Gusto ko talaga yung rice everyday. So, meron tayong, of course, spaghetti pasta. Ito guys, yung barila yung gusto namin kasi magandang brand. Italian brand siya at saka yung pasta talaga is masarap. Meron, meron tayo cheese for sandwich ang asawa ko. Ang dami namin pinamay five pounds, guys. Ang dito tayo. Sa bread. Meron tayong croissant bread. And we have bread for sandwich ng asawa ko. Ito yung gusto niya na for sandwich kasi parang crispy yung yung outer niya. Gusto niya to. Ito yung ginagamit ko. And, of course, meron tayong white bread for for toast. And, ito guys. Ito, nakita ko sa supermarket. Kasi, pag gumagawa akong brownies, ano lang siya, all-purpose flour, nilalagyan ko lang siya ng ibang ingredients. Ito, itatry ko siya, codberry. Warm chocolate brownie mix na siya. Mix na siya. Kung masalap siya, ito na lang. Hindi na ako mag gagawa pa na sarili kong recipe. And, of course, oh, ang dami. Meron dahil na tumarin akong egg, guys. Of course, meron tayong chicken. Chicken wings, isa sa mga favorite namin guys, ng asawa ko. Mabilis lang, kasi may air fryer kami, so hugasan mo lang siya, i-marinate, saka ilagay sa air fryer, okay na. Masarap pa si yung wings guys, no? Kaysa naman sa drumstick, sa ano, kasi mas bony talaga, mas maraming bones, mas masarap. Gusto ko yung maraming bones kasi, para malasa siya. And, of course, mayroon tayong pork leg joint boneless ito. Pero sa atin guys, mas gusto ko pa rin yung lasa ng pork doon sa atin kasi fresh siya masyad pag uh, bumili ka sa, sa palingke, di ba? Bagong ihaw, masarap yung lasa dito kasi frozen. Ay, hindi siya frozen pero mas masarap pa rin sa atin. Of course, we have fresh milk. Cola. 
hindi siya healthy pero need natin guys <laughs> kasi minsan parang parang na ako naman kasi pag pag sa cola naman hindi naman everyday ako umiinom pag nasa work ako yung inom ko ng cola is ano lang every weekend minsan hindi nga eh kasi more o, more ako sa water pag nasa bahay yun Umiinom ako, pero pag nag-work ako, hindi ako umiinom guys kasi may, may, I have a stomach problem. So, natatakot ako guys. Natry ko ng ma-hospital sa, dahil sa acid guys. And meron tayong Fanta. Dito guys, orange, Fanta orange. And of course nga yung one sack of rice na binili namin sa, hindi ko na ipapakita guys kasi ma- Heavy siya. Mabigat. Hindi ko nagpapakita. Ayun guys. Yun yung grocery. Haul natin ngayon. And ito yung gastos namin. For, for one week grocery. Pero, minsan guys, hindi naman fix yung gastos na 95 pounds or something like that. Hindi. Kasi, minsan pag may stock kami sa bahay, yung mga needs lang namin yung bibili namin. Yung kulang. Sometimes, 65, 50 pa. Pero hindi siya bumababa ko guys ng 50 pound yung gastos namin sa atin is 3,000. Hindi mo mababa kasi ang daming, ang daming namin needs kasi for work din. Gamit namin for work like food, di ba? So, ayan. And minsan umaabot din kami guys 100 pound, 110 pound. Depende, depende sa needs namin every week. Kung meron pa ba kaming stock nito, yung gamit sa toilet, yung gamit sa kitchen. So, yan guys. Dito guys, mahal yung bilihin. Hindi ko i-compare sa Pinas kasi guys, iba rin yung sahod. Sa Pinas, iba rin dito. Siyempre, iba rin yung mga prices guys. Pero, pag sa atin kasi doon, like gulay. Mas gusto ko yung gulay sa atin doon. Mas fresh and siyempre may ibang gulay na wala wala dito na gusto mo doon. So, mas mabuti pa din doon sa Pinas yung mga, yung mga gulay natin. Mas gusto ko yun. Pero, yun nga kasi malayo tayo. Nakakabili naman ng ibang klaseng gulay pero meron katulad ng mga green vegetables, green leafy vegetables, madalang dito yung wala dito na meron tayo. Hindi mo makikita dito guys. So, hindi fix yung gastos namin for weekly grocery. So, ngayon, na gastos namin is, is 95 pound, 65 pound dito sa supermarket, and 35, 30 pound dun sa Filipino store. Pero yung rice naman, for the whole, whole month naman yun siya. So, maybe for the next grocery, mas mababa compare dito. Well, hindi namin alam guys. <laughs> yun siya. So, ayan guys, yung vlog natin ngayon, um, I shared with you kung magkano yung mga gastos namin dito sa UK and uh, kung magkano yung mga price dito. Exactly, hindi ko naman shinare yung mga price ng bawat isa guys. General na siya kasi <laughs> masyado ng masyado ng marami yung nabili guys. So, ayan. So, ito na guys yung lahat ng mga items na nabili namin for this Sunday, for this Sunday's shopping. So, hanggang dito na lang guys. This is our vlog for today. And, stay safe and keep safe. God bless everyone. Bye!